тебя дела? Как настроение? Как ты себя чувствуешь? Добрался хорошо сюда, настроение. Так же. Какие у тебя были эмоции после того, как тебя пригласили в Нави? Позитивные. Долго думал над предложением? Ну, меня спрашивали, у нас ситуация нелегкая была в команде, так что ну, сразу задумался. Хорошо, а как тебе атмосфера на этом буткемпе, как сам дом, как новые тиммейты? Ну, пока знакомимся, я бы так бы сказал, много мы еще не играли. А огромный дом, как бы, я в таком еще не был, я был там на пару буткемпов, но... Дом мне очень нравится, очень нравится. А были какие-то ожидания перед тем, как сюда приехать? Нет, я не знал, что меня ожидает, честно. Я слышал, что тут новый дом сняли. Mm -hmm. вся, что, вся инфа. Ты кого-то уже видел до этого или нет? Всех, кроме Бивера. Так в течение всех этих лет встречался там на, на ивентах. Успели уже, не знаю, разнакомиться, подружиться или еще нет? Ну, в прогрессе. Уже несколько игр у вас сегодня прошло. Как вы коммуницируете? На каком языке? Легко тебе или сложно? Большинство английский. На самом деле для меня немного непривычно, потому что последние больше полгода игрался в 5, и там очевидно язык русский. Что вы делаете на этом буткемпе? Какая у вас программа и какая задача, цель? Цель у нас прогрессировать как команда. Для этого, как мы вчера собрались, надо сначала сыграться нам и посмотрим, что, что время принесет. Самое первое впечатление, когда э, попал в дом, какие у тебя были? Очень круто. Дом вообще просто космос. Серьезно. Ну, не такой космос, как у него дома, да? Я бы, конечно, на первом этаже бы спал, потому что там такой видок, как бы, без Но с другой стороны, из ванны на втором этаже видно кухню, и можно постоять, эй, помахать. С каким настроением... Ведь с каким настроением Даня начал этот буткем? Со стороны, как тебе кажется? С позитивом. Если я сейчас открою, а это даже видно немножко, наслеживается красненькое, позитивное. Это все за вчера? На буткемпе, ну как за вчера, вон там 19 число видно. Вообще, да. Ты, в принципе, впервые встретился со своими тиммейтами. Кого ты из ребят видел уже до этого, с кем общался лично? Видел всех, кроме... Мальта? Вот. Ай, Мальта. You're talking about you. <laughs> а с... Так, да. Is such a bootcamp new to you? What do you think about living in the same place with your teammates? I mean, a bootcamp like this is for sure new to me. I think bootcamping is really, really good. Just uh, not for too long. I think you need some rest at home and see your family and such. But bootcamp for one, two, three weeks, I think that's really good. Few words about this gaming house to you. This gaming house? Um, it's big. It's sort of like uh, like an office almost. <laughs> that's how big it is. Um, luxurious, I would say. We have a sauna, um, close to gym, and I can I can't complain about it. <laughs> My nickname. Um, well, in Danish we say Biwa, and and the story is kind of lame. It's I think I was five years old, and I call <clears throat> one of my neighbors um, Beaver, Biwa in Danish, and then he replied with Biwa, and then ever since I was five years old, 
everybody just called me Biro and then that's I just kept it ever since. Hello, I'm PyCat from Alliance. You what? Hello, I am PyCat, captain and carry for Team Navi. Um, and um, yeah, that's all. Before joining Navi, you had uh, almost a year of rest from competitive Dota since. This break was good for you or not? Yeah, I think it was. I think it was good. I think I needed a break because I don't know. I felt kind of burned out from playing too much Dota, and things didn't go too well. And so it was. It was pretty nice for me to just take some time off competitive Dota. During your break, you visited a lot of LAN events as an analyst. Yeah. Did you learn something new from watching all those pro games? Mm, yeah, I think so. I mean, especially as a coach, I think um, as a commentator. I mean, you can pick things up because you watch a lot of games, um, so you kind of like, maybe you think a little bit about the game, but I feel like coaching DC helped me a lot. Um, I don't know, it was like, it was an interesting experience because I got to be the, the guy who kind of helps out with the team and like, I needed to think about the team from a different perspective than I usually do. Maybe when you're yourself in the team, you protect yourself sort of because you know, it, it, it sucks to, to be the person who does something bad or something like this, so you can protect yourself from thinking that you did something wrong. But as a coach, you can kind of realize that you can take a different approach to it and you can just be this person who just sees things without any feelings. For a quite a while, there are talks in the community that Navi for sure need a coach. So uh, you already tried coaching. Can you tell what tasks should a coach have? I went to Manila Major and it didn't work so well and I think at that time, uh, I didn't feel so useful in the team. Um, they were, they hadn't really adapted like to having a coach. Maybe they were not so susceptible to listening to me mm -hmm. that much. Um, and I don't know. Maybe the team was just not ready. Everything wasn't like it didn't work out that well. But then um, we decided that I would just go back to TI anyways, and there it worked much better. Um, I felt like I felt like I had. A bigger impact there at least um, than uh, the Manila Major and then I mean it, it worked um, it worked out. Okay are there any solid candidates for coach Navi position? Mm, I don't really know for sure it's hard to say uh, maybe we can try some different people we'll okay keep it in mind. In Navi you are a captain and a drafter a lot of uh, Navi not Navi but Dota fans think that it's much easier to coordinate in the team from 5th and 4th position. Yeah. What do you think about this? I mean, I think it can be. I, I think maybe it's something that's like, it's a bit, it can be outdated to some extent I feel. Like, we saw Wings for example, they had uh, Shadow who's like the captain of the team and stuff. Um, like, I think it's possible for sure. I mean, I think it, it can be hard in certain situations. I think. People have a misunderstanding of this thing because it's like even if you're the captain of the team, you're not gonna tell your supports what they do the entire early game. You have a you have a plan for the game and kind of like the idea of what you have to do to win this game. Um, and maybe that's on the captain, but the extra plays in the game shouldn't really be orchestrated by the captain always. Uh, in that sense, it can be easier for support. But then again, it shifts also like towards the later stages of the game. Usually, whoever plays the hero with more farm kind of takes over more and more. So I think it's fine. You've been in competitive scene more than seven years, so you saw the formation and evolution of Navi. Yeah. What do you feel by joining this team? Oh, I think it's nice. Uh, I think it's fun. I mean, Navi like Navi in the start. Navi was, you know, it was like it was like Alliance and Navi, and I mean mainly Navi for a really long time. I mean, the first three years of Dota 2, Navi kind of dominated everything, and since then. I mean, there haven't been as many good results. Uh, there have been some ups and downs, and I mean, that kind of happens in Dota. You, you can't always stay on top. Um, but I think it's fun, and I mean, so far I've had a really good time here. It was always fun playing against Navi on, uh, when I was playing for Alliance, I think. Um, just because, I mean, that was, it's like a fun matchup. Um, other than that, I guess when they 3 0 us at Dota Pit with Team Tinker, I remember that. It wasn't that much fun. <laughs> for you. <laughs> yeah, for us. The other times were a bit more fun, I guess. How is uh, bootcamp going so far? Uh, so far, I think everything is going it's going fine. Uh, we just won our I mean, first series. We could have maybe won one more series and I would have been happier. But, I mean, it's, it's like 
you can't you can't expect too much right from the start. I think then you set yourself up for some kind of failure. It's like we're a new team. We played. I mean, excluding the the scrims before we became a team, we've played like. I mean, like a week now plus, yeah. And we're playing even with Adfinim and Secret, and yeah, I think like so far it, it, it looks nice. The progress. What do you think about new patch? And are you satisfied with all these changes? Yeah, I think I'm starting to like it. I'm always in the beginning of a patch. I'm always the grumpy guy who's like, you know, bring me back my old Ola. Uh, and then slowly I get used to it more and more, and then I feel happy with it. And now I, I, I like this patch. I think it's fun. It's fun that it's new and like this old patch lasted for so long that Dota needed some refreshing. Which carries in your opinion the most usable in this patch? Mm, it seems like, like I feel like Luna is one of those heroes. It's just really strong overall because, because of reasons. Um, I think Nyx is also very good and Juggernaut. It's just like carries that are pretty strong in lane and they're not super greedy. Um, they're kind of strong in yeah, all situations of the game. Lone Ruin seems like he has some potential, but uh, I don't feel like we've completely figured that hero out, but I think so. But yeah, there are other heroes as well. Finch. Okay, uh, what do you think about the introduction of the new talent system? I, I really like it. I think that was the one thing that I, I, I liked in the beginning of the patch. Just because it's fun. It, like, it adds a new element where you can kind of experiment with, you know, first it's only item builds, but now you have talents and stuff too. So. But, nice. but do you consider some of the talents to be imbalanced? Mm, yes. yes I think so. Which one? I mean, Searing Chains, like <laughs> the 25 one. Ember, Pop, the Lifesteal. Yes. Yeah. I don't know, those are pretty ridiculous, but I guess. Yeah. How do you like Kiev so far? Did you already visit something? Uh, yeah, I like Kiev actually. We went on a, we went on a tour, um, me and uh, Beaver, Igor, and Dima. We went uh, around the city and looking at some, I don't know, old buildings and some churches and we went to some, some nice restaurant and we just looked around because I was a bit interested to see kind of what the city looks like. Do you think that the city deserves to, to host a major? Yes, of course. Вот так прям сразу, да? Вить, привет. Да. Как дела? Как настроение у тебя? Настроение отличное. Как ты отпраздновал Новый год и с каким подходом начинаешь этот буткемп и вообще этот год? Новый год проводил с семьей, как обычно. Буткемп. Соскучился по доте? Как ты вообще? С каким настроем? Ждал ли этого буткемпа? Или, или ну вот, начинается очередной буткемп, пусть новый состав. Как у тебя? Ну, я в Новый год много пропустил доты, поэтому я соскучился играл. за ней. Да, я играл мало. Вот, очень хотел играть. Так что сейчас полную силу играем, тренируемся. Хорошо. Твои первые впечатления от состава. Какие были у тебя первые, не знаю, Эмоции, мысли при виде игроков. Uh, я первым увидел Пайката. Ну, я видел его раньше. Мы на International Lena Manida играли в теннис. Uh -huh. Постоянно у нас группа была. То есть я его уже знал заранее. Ну, раньше. Следующий приехал Ремен. Его я тоже видел раньше. Я играл с ним в команде одной. Он такой спокойный, позитивный. То есть у вас был опыт совместный? Да, у нас был. Ты его хорошо знаешь? Или... Не, не очень хорошо, но уже больше знаю. В какой команде вы играли вместе? F5, ну я играл с Тендином, а до этого где-то мы играли, я не помню, где-то мы играли. То есть ты рекомендовал его взять в состав? Да. Серьезно? Ну, в смысле, когда мы тестили, я говорил, что я с ним играл, эти позитивные Понял. отзывы. Вот. Последним приехал Бивер, а о Бивере я ничего не знал, он такой какой-то, ну, новый, новый игрок. Впечатление положительное. Мы с ним сыграли в теннис. Он оказывается жесткий в теннисе. А ты? Говорит, играл 4 года. Так что выиграл. А ты жесткий в теннисе? Ну, я очень жесткий. Но он получился, получается жестче. Ощущаешь ли какую-то какую уверенность в том, что у вас все получится, что подобраны хорошо игроки? Да, я ощущаю. Меня 
удивил скилл Бивера. Ну, я от него не ожидал. Я думал, он больше ну, такой обычный игрок. Mm -hmm. а оказалось, что у него микроскилл прямо на высоком уровне. Поэтому, ну, с ним приятно играть. РМН у своих плюсы у него. Он такой позитивный, предлагает много мувов каких-то. Помогает на линиях, в общем, в таком. А пайкат, пайкат капитанит. И уверенно, качественно играть на кейсе. Но ему быть и керри капитаном это достаточно сложно со стороны Но кажется. Они ему помогают. Роман ему пытается помогать, mm -hmm. Бивер помогает. Хорошо, какие у вас цели, планы на этот ивент, ну, имеется на этот буткемп? Есть ли какая-то задача, план? Есть задача стать командой, сыграться и попасть на мажор, выиграть квалификации. Понял. Хорошо, какой у вас режим, чем вы тут занимаетесь, кто с кем спит, что-нибудь о доме расскажи. Кто еще. с кем спит? Ну, в комнате одной, понятное дело. Я думал в кровати, но в кровати мы знаем. Окей. Да. А при комнатах Бивер, по-моему, с Пайкатом, РМН угу. один снизу. Снизу ты между на первом этаже? Ну, в смысле, да. Вот. Игорь с кем делит постель? А, с Димой. Они... Ну, не делит постель, не, ну, в смысле? Ком... ну, в одной комнате теперь. А, да? Да. Ну, Дима, наверное, просто длинный. Окей, режим какой-то есть у вас? Во сколько просыпаетесь, куда идете, что делаете? Режим. Просыпаемся. Я первый просыпаюсь. Всегда? Ну, два дня я первый просыпался. И ты обходишь дом, никого нет? Обхожу дом, выхожу во двор, снег чищу. Второй просыпается Игорь. Обычно. Ладно, я потом спросим Игоря, на самом деле. Не, серьезно. Окей. Я первый просыпаюсь в 7, дальше Игорь в 7.30. Потом Даня в 10, Пайка в 10.30. И дальше, то есть ну, шаг я, полчаса. Ну, да. Ясно. Хорошо, что делаете? Какие задачи на день стоят? Задачи Просто проснулись было... и что? Мы просыпаемся, 2-3 часа на паблике, ну, грубо. Дальше начинаем играть в э -э У нас... Одно бы два и одно бы три в день. Ты качаешься? Да, качаю. Поход в зал. Ну, один поход в зал нас накрылся. Потому есть, что... Подождите, ну кто-то же ходил. Кто-то ходил. Ходил Пайкат и Бивер. Но у Бивера не оказалось спортивной обуви. У меня тоже не оказалось. Поэтому я не пошел. Бивер на полпути вернулся. Понял, что нет обуви и вернулся? Да. Окей, но вы будете ходить в зал как-то... Какую-то спортивную программу будете проводить? Да, я думаю, будем со следующей недели. Все называют тебя машиной, да? Mm -hmm. Если ты машина, то какая это машина? <coughs> Без идей, я не знаю. Ну, первое, что приходило. Стиральная. Yeah! Будет серьезная жетуха, братуха.